In the early 1900s, prediction of weather and climate is mainly based on observing clouds and on folklore. Working at the Finnish Meteorological Central Office in Helsinki, Dr. Vilho Weisele measures air temperature and humidity with the help of kites. Vilho Weisele alkoi hama, huomata, että mikä on tämän meteorologian peruskysymys, eli täytyy pystyä ennustamaan. Ja miten pystytään ennustamaan, niin täytyy tuntea se teoria. Eli miten säärintamat liikkuvat. In the early 1920s, international regular air traffic starts out of Finland. This requires more precise forecasting. Initiated by Vilho Weisele, regular meteorological measurements all over Finland commence. In 1931, a strange contraption is found in the forests of eastern Finland. It turns out to be an invention by the famous Russian scientist Pavel Molkhanov, an automatic radio transmitter equipped measurement device. Vilhus sai sen nähdäkseen ja innostui. Hänestä idea oli hieno ja se oli harvinaisen huonosti toteutettu. Se oli raskas ja kömpelö. Ja kun on kuukauden miettimisen jälkeen, hän päätti, että hän tekee itse oman ja asetti päämääräksi tehdä maailman parhaan radioluotan. Weisela realizes that air pressure, temperature and humidity measurements can be sent sequentially through a radio sound to the ground. On October 4th, 1934, Weisela's first radio sound takes flight. A year later, Weisela travels to the World Meteorological Organization's conference in Warsaw. He is determined to sell his prototype for 1,800 Finnish marks. Ja kaikki ihastuivat tähän niin kuin äärimmäisen, lähinnä sen designiin, että se oli pieni, se oli äärimmäisen kevyt ja ennen kaikkea se oli halpa. The following spring, the inventor deems Weisela's radio sound RS-11 ready for delivery to customers. The first customer is the American Massachusetts Institute of Technology, MIT. Et se jotenkin kuvaa tätä yritystä, kuinka erilainen se oli. Kyllä kai voi sanoa, että se on Suomen ensimmäinen high-tech-yritys. To ensure his product's quality, Weisela now sets off with an expedition across the equator to Argentina. Crossing the Atlantic, the researchers make 112 measurements with the Weisela developed radio sound. Radio sounding kehittäminen niin kuin avas mahdollisuudet sellaiseen havainnointiin, johon aikaisemmin ei ollut mahdollisuuksia. Ja sen havainnoinnin kautta sitten myöskin meteorologian teoria ja sen käytännön sovellukset sitten pääsi eteenpäin. Siinä oli tämmöinen niin kuin hyppäyksen omainen edistys. In the 1950s, Weisela's production is doubled annually during several years in a row. The globally expansive company presents itself with a new logo and the ethnic dots on top of the letters A are stricken. The growing company also moves into a new factory in Vantaan Lakso outside of Helsinki. Weisela now develops next generation radio sounds and tests completely new products. Throughout his career, the professor consistently participates in the company's research and development. In 1959, Weisela completes its second generation radio sound, RS-12. The demand for radio sounds grows as international air traffic demands increasingly accurate weather reports. Vilho Weisela, now almost 80, still travels the world marketing the new radio sound at international conferences. In 
In the 1970s, the technology company Vaisala, led by a new CEO, Urjo Toivola, invests considerable sums in research and development. The company employs some 100 people. With Vaisala's commission, the Technical Research Center of Finland, in a project led by Tuomo Suntola, develops the Humicap, a humidity sensor based on thin film technology. Ja sehän oli käänteen tekevä kosteusanturi koko maailmassa. Ja, ja siitä alkoi oikeastaan yhden tämän päivän Vaisalan tulosyksikön historia. The new humidity sensor surprisingly proves to be usable in many different environments. Tämä on oikeastaan ollut tämä lähtökohta siitä eteenpäin, hallita hyvin monimutkaiset markkinat ylivoimaisella teknologialla. But the hardest challenge is to reach the largest market in the world, the United States. Because forecasting of weather is, like the defense industry and telecommunications, considered a part of the so-called strategically sensitive businesses, carefully protected especially within the domains of superpowers. To tell them, you know, you, can, you actually can buy our products. Uh, it's not a, we're not blacklisted, we're, uh, we're certainly um, viable products and viable country that can deal with the United States. And so that type of uh, educational process took some time. But it really um, developed more quickly than we expected. I mean, we, we, we started selling hundreds of thousands of dollars of sales in the first year. And then uh, within a couple of years, we reached uh, the $2 million plateau. In 1994, Vaisala is listed on the Helsinki Stock Exchange. Under the helm of CEO Pekka Ketonen, Vaisala pursues its American conquest. We in USA a Artais-niminen integrator. Sillä päästiin USA ilmausään järjestelmäbisnekseen mukaan. Päästiin niin ihan merkittäväksi toimittajaksi sekä Yhdysvaltain puolustusministeriölle että sitten myöskin tällainen National Weather Service, Yhdysvaltain ilmatieteen laitos. Niin, niin tota. ja, ja nämä on tietysti ollut hyvin merkittäviä asioita meille. Se on kuitenkin vaativimpia asiakkaita, mitä maailmasta voi löytyä. Vaisola comes to places like NCAR, comes to other laboratories, comes to other companies and looks for technologies that can benefit its businesses and broaden its uh, spectrum of uh, services and products. So I think that's very good. It recognizes the importance of research. Today, Vaisalas 1000 Professionals serves customers in more than 100 countries. Technology developed for measuring humidity temperature and air pressure is today used in many industrial processes, such as in manufacturing of paper and cars, production of food and in traffic surveillance. Vaisala tunnetaan tänään alan ehdottomana teknologiajohtajana. Vaisalan portfoliossa on parhaimmat tuotteet toimivat luotettavasti kaikissa ympäristöissä. Niitä käytetään mitä vaativimmissa käyttötarkoituksissa, kuten ilmastonmuutoksen seurantaa. Yleinen ympäristötietoisuus ja ehkä ennen kaikkea tietoisuus ympäristöongelmista on vahvasti lisääntynyt viime vuosina. Se liittyy ainoastaan ilmastonmuutokseen ja yleiseen huoleen siihen liittyen, vaan myös esimerkiksi äärisää ilmiöiden yleistymiseen. Vaisalot tulee myös jatkossa olemaan teknologiajohtaja. 
Mutta tähän tulemme lisäämään olennaisen piirteen sen, että ymmärrämme markkinoita ja asiakkaitamme paremmin. Lähdemme heidän todellisesta tarpeestaan, eikä ainoastaan tämän päivän tarpeesta, vaan siitä tarpeesta, joka heillä on huomenna. Tämä tulee kuvastumaan kaikessa Vaisalan toiminnassa, se tulee lisäämään meidän kasvunopeutta ja myös johtamaan suurempaan asiakastyytyväisyyteen. Here's our weather station up on the roof and look at it bouncing around. Just in case you didn't know what all these things are, that's our wind sock right here for Air Tracker 7. And that's how the, that way the pilot knows which way to land the helicopter. This is our little instrument shelter inside. That's the hygrometer, thermometer, the barometer. This is the anemometer spinning around. Sään mittaus on yksi maailman tärkeimpiä asioita. Ja se täytyy tehdä 24 tuntia vuorokaudessa, 12 kuukautta vuodessa jatkuvasti. Se markkina ei häviä minnekään, koska säätä täytyy mitata. Ja se on niin, niin tarkka, hieno, hienosti rajattu olemassa oleva markkina. Ja sen valtaaminen on niin kuin se hieno osoitus siitä, että pienikin maa pienillä resursseilla, mutta niin kuin valtavalla luovuudella innovaatiolla pystyy sen tekemään.